Hindi kasalanan ng nanay ko kung bakit namatay si tatay. Hindi naman siya dapat mamamatay kung hindi lang yung nakilala ng nanay mo. Upang tandaan mo, Myla, we will never be friends. Kahit anak ka pa ng kuya ko. Ano ba kasi ang nagustuhan mo sa babae yun? She's the complete opposite of Natalie. Mabait po siya at may respeto siya sa magulang niya. I really like her. Kaya I'm hoping you give her a chance and get to know her first bago mo siyang ayawan. Salamat, anak. Salamat din po, Nay. Saan? Na pumayag po kayong tabi tayo. May isa bagay. Agatha, wala si Natalie. Nawawala ang uni ka iha ko and I'm just so worried. Pakot na pakot na akong makipagplastikan sa inyo, Myla. Ayaw mo rin naman ako dito, di ba? So let me go! At saan ka naman pupunta, Natalie? Basta! I can take care of myself! Sige, mamili ka. Dito ka titigil o iuuwi kita sa inyo. Fine. I'll stay. Hanggang ngayon, hindi niyo pala hanap ang anak ko? Ang going pa rin po ang search operation. Handa ako magbigay ng kahit magkanang reward money sa kung sino makakapagturo ko na saan ang anak ko. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo nakikita ang anak ko. Natalie, may papakita nga pala ako sa inyo. Alam mo kung beres ka ulit kayong social media? Alaman natin kung sino talaga ang pagkasalanan. We don't need it ako, chiko! Spoiled brat. Dapat hindi pinagdadrive yan. Maganda sana, kaso masama naman ugali. Grabe naman yung mga comment nila. Gusto ko pong sumikat. Pero hindi sa ganitong paraan. I'm viral for all the wrong reasons na. Oh, Nay. Hanggang kailan mo ba patitirayin dito ang batang yan? Eh, baka makasuhan tayo ng kidnapping ni Elena. Nay, hindi naman po kidnapping ang ginagawa ko. Tumutulong lang po ako. Sa mata ni Elena, masama ang ginagawa natin. Hindi na nga ako maganda o gaga kay Dante. Tapos dadagdagan pa ng problema ng batang yan. Ikibalita lang muna ako kay Dante. Pero kapag umuwi ako dito, gusto ko, wala na yung batang yan dito, ha? Natalie, kumain ka na. Pinaghain na kita. Eh, wala pang laman yung tiyan mo, eh. Mare! Okay. May bisita ka sa labas? Sino po? Puntahaw mo na. Sige. Doktor, dating mo, Marily, ka na. Magtanghalihan ka na din dito. Oo nga, Tom Jones na ako. Eh, kanino to? Kay Natalie, ayaw kumain. Baka arte. Ikaw, kuha tayo plato. Oliver. Hey. Anong ginagawa mo dito? Um, so, napataan lang ako sa area ninyo and naisip ko, maybe I should stop by and check up on you. <laughs> Hindi mo kasi sinasagot yung mga text ko eh. Sorry ah. Wala kasi akong load eh, kaya hindi ako nakaka-reply sa'yo. Okay lang yun. Sino kayo yung bisita ni Myla? I hope they're not from school. Wala pa akong balita kay Natalie. I wonder where she is, no? Ako hindi pa ding malaman ni Oliver na nandito si Natalie. This is too much, Myla. Sinumbong mo lang ako sa nanay mo. Lalandi mo pa si Oliver sa harap ko. Dami mo ng atraso sa akin. You just picked the wrong girl to mess with. Myla, di ba tayo papasok sa inyo? Ano ko, naglinis kasi sa loob ng bahay. Puro alikabok ngayon. Okay, then. Myla, excuse me lang, ha? Hello, ma'am. Hi, son. Where are you? Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Uh, ma'am, nandito lang ako sa bahay ng classmate ko. Uh, deadline kasi ng school project namin bukas, so we're working on it now. 
Eh, bakit hindi nilang kayo dito sa bahay mag-meeting? Uh, Ma'am, gusto ko... Kasi ng groupmate ko sa condo na lang niya eh. I'm sorry, uh, I'll come home po right away. Okay, you better come home early because I'm making your favorite adobo. Okay. Um, thanks, Ma'am. I love you. I love you too, son. Han, kaya ka na naman, masyado ka na naman nag-aalala sa anak natin. Malaki na si Oliver. Kaya niya na sarili niya. Mother's no best, honey. I'm just making sure kasi naman baka mamaya nakikipagkita lang siya kay Myla. You want coffee? Tea? Hmm. Okay. Okay. I'll make you coffee. Myla, um, sorry, di ko sinabi kay mami na nandito ako sa inyo. You know she can get. Okay lang yun, naiintindihan ko naman. Thanks. You know, you're... you're really understanding. Oliver, mas mabuti sana kung hindi mo na tayo maging magkaibigan sa ngayon. Bakit naman? Hirap din kasi ng sitwasyon natin. Kailangan pa natin itago yung friendship natin sa mami mo. Kung hindi naman ako matatanggap ng mami mo, siguro mas mabuti nang iwasin na muna natin yung isa't isa para makaiwas na tayo sa gulo. Natalie, hmm. nalaban ka na nga pala tong damit mo. Tuyo na rin. Pwede ka na wag talit kung gusto mo na ito isuot ulit. Sige po, Ate Ana. Para may balik ko na rin kay Marla tong damit ni Rosemary. Kanina ka pa nakatingin kay Oliver. May gusto ka ba sa kanya? Bakit niyo naman po nasabi yan? Kanina ko pa napapansin na iba yung tingin mo sa kanya. Tagal na po ako nakamove on sa kanya. It's like two months ago. Ayan ba? Okay lang yan. Nakakahanap ka pa naman ng iba. Ikaw po eh, ang ganda mo kaya. But I won't let Myla take Oliver from me. I have to think of a way kung paano makakaganti sa kanya. Para sa pangalay na anak ng si Rosemary yan. Pero gamitin mo na lang muna. So talagang love na love niya si Rosemary, Ate Onay, ha? Ay naku, sobra, Natalie. So ibig sabihin, mas mahal niya po si Rosemary, Ate Onay? <laughs> Hindi naman sa ganun, Natalie. Ako yung may ayaw ng mga regalo-regalo na yan. Eh, magsama na lang kami ni Nanay, masaya na ako. Alam ko na kung paano makakaganti sa yung may laman. Tsaka, Ate Onay, parang gusto rin naman ni Myla si Oliver eh. Hayaan na lang po natin sila. Gusto ko na rin kasi maging okay kami ni Myla eh. Kahit na alam ko nang si Celis pa rin siya sa atensyon na binibigay niyo sa akin. Pati na rin yung pagpapahiram niyo ng damit ni Rosemary. Naku, hindi naman. Eh... Diba narinig mo naman yung sinabi ni Myla na ayos lang sa kanya lahat ng to? Sorry, Ate Ona, yan. Pero hindi po kasi yun yung nararamdaman ko, eh. Ayaw ko po sana sabihin sa inyo, pero baka dapat nyo na po siguro nalaman. Ang ano, Natalie? Kasi po, kapag wala kayo, kaya hindi kayo nakatingin. Masama po kasi yung trato sa akin ni Myla. Alam ko naman po yun na may problema kami dati. Tsaka parang gusto na rin niya akong umalis dito. Ito ba yan, Natalie? Opo, Ate Ona. Pero huwag na lang po sabihin sa kanya. Kaya na lang po natin. Naitindihan ko naman siya yun. Alam po, kalit pa siya sa akin. Hindi pa rin tama yung ginagawa niya sa'yo. Lalo na ngayon malaman namin tigta ka niya. 
eh, sininiwala niya akong totoong ayos niya sa kanya lahat ng ito, tapos hindi naman pala. Gusto rin naman kita, Oliver. That's my friend. Sana naiintindihan mo. Ako din kasi yung naiipit dito eh. Kakausapin ko ulit si Ma'am, okay? I I have to make her understand. Huwag I... na, huwag na. Huwag na lang. Hindi mo na halangan gawin yun. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. May lain. Oliver, umalis ka na. Ay, nahanap ka na ng mami mo. Hindi na pa talaga magbabago ang isip mo. Bye, Oliver. Isahan mo pa ako, ha? Magpapabayad naman ako, eh! Magpapabayad. Marami ka pa sinasabi! Pits na tayo kapag namatay ka dito. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong nagsiselos ka kung paano ako tratuhin ang nanay mo. At yun ang gagamitin ko para makaganti sa'yo. I'll teach you a lesson, my love. Manda ka mamaya sa nanay mo, Myla. Sabi ni Natalie, hindi naman ako makapaniwala magagawa ng inaanak ko kahit na gustong gusto niya yung damit na yun. Yan na nga eh. So, tingin mo ba, Mars, ayaw niya talagang ipahiram yun kay Natalie? Tulad ng sinabi ko sa'yo, hindi ganun si Myla. Kahit na asar na asar pa yun kay Natalie. Kaya kailangan ko talagang kausapin yun si Myla eh. Alam mo na, baka may kinikimkim lang yung anak ko. Pustahan tayo, wala. Okay na. Hindi na pa talaga magbabago ang isip mo. Bye, Oliver.
Yun. I'm so happy! Umuwi ka na agad hanggang ngayon, hindi pa umuwi si Natalie. Ay, naku, nagpabuka agad ako ng ticket and I found out nawawala siya. I don't know she is, Agatha. And I've been so worried sick. Ma'am, baka po nakipagtaan na sa boyfriend. Ganun po yung pinsan ko sa probinsya. Ayun po, nabuntis. My daughter's not like that. Sorry, ma'am. Eh, hindi ko ganun siya pinalaki. Uh, anyway, two days na missing si Natalie. We have to find her fast before anything bad happens to her. If anyone hurts my daughter, makakapatay ako. Mila, bakit ito nasunog? Na hindi ko po alam. Pagkita ko na lang po, nandun na po siya nasusunog. Hindi ko po alam kung paano siya napunta doon. Oh, really, Myla? Huwag ka lang magmaangmaangan. Kitang-kita naman na hawak mo yung dress, eh. Kanina ko pa nga hinahanap yan. Nasa'yo lang pala. If I know, sinadya mong sunugin yan dahil ayaw mong ipasuot sa iba. At naiinis ka dahil ako ang nagsuot ng damit ni Rosemary. Bakit hindi mo na lang kasi aminin? Aba, teka. Huwag mong pinagbibintangan ng inaanak ko, ha? Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa kanya. Eh baka naman po kasi mali ang pagkakakilala nyo sa inaanak nyo. Aba, loko ka, ha? Hmm. Sige na po, kung kapapak sa bata. Na hindi ko po magagawa yun. Hindi ko masisira yung gamit ni Ate Rosemary. Kung hindi ikaw ay sino, imposible namang maglakad tong damit papunta doon. Sino sa inyo nagsasabi ng totoo? Sino sa inyong gumawa nito? Hindi Not po me. ako! Ate Onay, believe me, hindi ko yan magagawa sa inyo. After everything you've done for me, wala akong rason para gawin yan sa inyo. Si Myla, ang tagal niya na nagsaselos kay Rosemary, hindi ba? Kaya hindi na ako magtataka na gagawin niya yan. Uy, kanina ka pa. Huwag kang bintangera. Kanina ka pa yung bunga nga mo. Nay, nay maniwala po kayo sa akin. Ang totoo po niyan, Nagbabait-baitan lang po yan si Tita Natalie. Pag nakatalikod po kayo kung ano-anong masasama yung sinasabi niya, ayoko lang po magsumbong noon kasi ayoko nang magkagulo. Pero grabe na siya eh. Pati yung damit ni Ate Rosemary sinisira niya. Tama na. Hindi mo dapat pinagsasalita ng ganyan ang Tita Natalie mo. Bisita pa rin natin siya sa bahay na to. <gasps> Pero na eh. Pumasok ka sa kwarto mo. Mamaya na tayo mag-usap. You heard her. Go to your room. Ate Onay, thank you for believing in me. Pumasok ka na rin sa kwarto, Natalie. What? But I didn't do anything wrong. Narinig mo ako, di ba? Bahay ko, batas ko. Pasok! You heard her. Go to your room! Pasok!
Nagpa-search na si General sa lahat ng hotel and restaurant. Wala pa rin nakitang Natalie. They even show them her picture. But nothing. Saan kaya nagsuot ang batang yun? Helena, have you ever considered na maybe she's hiding in a place where you won't even try looking for her? What are you trying to say? Baka na dun siya sa kaaway mo, kay Onay. <laughs> no way. No. Hindi pupunta si Natalie sa bahay ni Onay. Gugunaw muna ang mundo bago mangyari yon. And besides, she's got her ATM and her phone, so... Baka nag-BNB na yun somewhere. Ayaw lang niyang umuwi because she's just too much of a spoiled brat. I'm just saying, let's look for her everywhere. You'll never know. Maybe she's hiding in plain sight. Alam mo, Maris, kung pakiramdam ko yung susundin ko, alam kong si Natalie yung nagsisinungaling eh. Sundin mo yung pakiramdam mo dahil yan din ang paniniwala ko. Ay, akala ko pag-iinihitan mo na naman si Myla. Eh, ayoko pa rin naman pag-isipan na hindi maganda to si Natalie dahil kapatid siya ni Elvin. O kaya pag-iisipan mo si Myla. Unfair naman yan sa inaanak ko. Sabihin mo nga sa akin, Kailan ba ever nagsinungaling sa'yo si Myla? Mars, dapat matuto kang tumimbang kung ano yung tama at mali. Binasag mong alkensya mo? Saan mo gagamitin ang pera? Ipambibili mo na ng bubo? Hindi ka ba natutuwa? Ba hindi lahat ng nanay nabibigyan ng surprise party? Umamin ka na! Hindi po, hindi po nakipag-date na yun. Maniwala po kayo sa akin. Huwag kang sinungaling! Bakit yung umi-pera niya, Rosemary? Oh? Ayong alkansyang nasa ilalim ng kama. Naku, eh, inilipat ko doon sa cabinet. Nakitaan ko kasi ng mga mababae. Kita niyo, nanay? Hindi po ako yung nagnakaw, ha? Kasi hindi po ako magnanakaw. Hindi ko po kaya ang gawin yun sa inyo. Pero paano niyo po panalaman yun? Hindi niyo ako kinala. Bakit ganun, bes? Parang... Parang kay Natalie pa siya mas naniniwala, eh. Bessie, alam na alam naman natin kung gano'ng ka-manipulative yung si Natalie. Kahit sino, kaya niyang paikutim. Eh, sana lang talaga sa akin naniniwala si nanay. Kasi wala naman akong... Hindi ko talaga magagawa yung sisirain ko yung alaala ni Ate Rosemary. Alam kong importante yung damit na yun kay nanay. Hindi ko din siya masisisi kung magagalit siya. Kung kailangan niya talaga magalit, o sige, okay lang. Natanggapin ko na lang yun. Kaysa naman makita ko siyang malungkot. Magkaroon mo yung peg mo, no? Ang best mamaya na lang. Pwede, pwede. Bye-bye. Bye. Anak, sana huwag mo isipin mas pinaniniwalaan kong tita Natalie mo, ha? Pero ko lang naman na nag-aaway kayo, eh. Pero alam ko naman na hindi mo magagawa sa ate Rosemary na yun. Naniniwala po kayo sa akin na, eh. Oo naman. Ano ka namang wala kang kasalanan. Pasensya na rin kung pakaramdam mo, palagi yung napagbubuntunan ko ng galit. Okay lang po yun, Nay. Masaya po ako. Salamat po na naniwala po kayo sa akin. Pasensya mo na rin yung tita natin mo. 
sa ibang bansa kasi lumaki yun kaya iba yung nakasanayin niya sanayin na nakukuha yung gusto niya ah, intindi na lang din natin na may pinagdadaanan siya ngayon nakaaway sila ng nanay niya tapos naglayas pa siya sa kanila hindi ko po kasi maintindihan na eh bakit kailangan niya manira ng gamit tapos ako yung sisisihin Wala naman pa kong ginagawa mo sa masa kanya. Ako na nga po yung nag-a-adjust eh. Hindi na ka pa nakatingin kay Oliver. May gusto ka ba pa kanya? Tagal na po akong nakamove on sa kanya. Tingin ko alam ko na yung dahilan. Ano po yun? Nagsiselos yun sa inyo ni Oliver. Nak. Alam mo kaya kita in-invite mag-basketball dahil gusto ko siyempre ma-divert din sa iba yung pag-iisip mo. Alam ko ito lang makakapagpa-distract sa'yo sa iniisip mo about kay Myla. Sorry, Dad. I can't get her out of my head, eh. Yung sinabi niya sa akin, we should stop being friends. It really hurt me. I really like Myla, pero... Gets ko naman where she's coming from. And honestly, mahirap talaga kalabanin si Mami. Yeah. Alam ko yun, anak. I've been married to your mom for how many years? So, especially when it comes to arguments, talagang gusto niya lagi siyang panalo. Pero kung gusto mo ganito na lang, sasamahan na lang kita kay Myla, and I'll try to talk to her, baka sakali, magbagong isip niya. Alam ba ako sa siya umuwi? Thanks, Dad. But I don't think that'll be necessary. Kaya ko tong ayusin. On my own. All I know is... All I know is I'm not giving up on my la. Excuse me. Tingnan mo nga talaga ito, anak ko. Binata na. For sure, pinapagalitan na ng todo si Myla. This is what she gets for crossing me. Natalie? Ate Olay. Ano? Kamusta ka? Okay lang. Ano, Ate Olay? Did you ground Myla for lying to you? Natalie, hindi mo naman kailangan magsinungaling. What do you mean? Alam ko hindi mo magugustuhan to, pero alam kong ikaw ang sumira sa damit ni Rosemary. Ah, ate Ona, hindi ko gagawin yun. Hindi ako. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako pumunta dito para pagalitan ka eh. Pumunta ako dito para sabihin sa yung alam kong nagsisinungaling ka. Pero pilit ko namang iniintindi kung bakit mo nagawa yun. Marami ka lang pinagdadaanan ngayon kaya nadala ka ng emosyon mo. Kaya mabuti pa kalimutan na lang natin to. Ate Onay, bakit pa sobrang bait mo sa akin? Never pa naging ganito ka-understanding sa akin si Mami. Eh, hindi naman ako huwarang ina. Ang hirap kaya maging mapagpatawad at maging maunawain. Pero sana lang, Natalie, ha? Hindi na maulit to. Dahil ayaw mo man, mapipilitan akong iuwi ka kay Helena. Oh, sige, Unay! Pupuntahan ko po kayo! Tiyo, dati ito ang saksak eh! Natalie? Oliver, please help me. You're keeping me away against my will. Mapagpanggap ka! Natama lang sa'yong mabisto! Ano? 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 Stop! Stop! Ano? Oi! Oi! Paano mo alam kung nasaan ang anak ko? Paano naman ako makakasiguro na nagsasabi ka ng totoo? Baka, baka pinatarahan mo lang ako. Walang galang na po. May hinahanap po kasi kaming nawawalan tao. Baka sakaling kilala niyo po ito. Siya po si Natalie Montenegro. 